operational amplifier. ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये लीनियर आई सी है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और लीनियर आई सी के बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे कि आइडियो एंड रेडियो कम्युनिकेशन नंबर वन नंबर टू मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर थ्री इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और जैसे कि आप सिंबल इसका देख रहे हो कि कैसा होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये मल्टी टर्मिनल डिवाइस है बेसिकली पांच टर्मिनल होते हैं इसमें ऑप में पर इन जनरल हम दिखाते तीन हैं दो इनपुट के और एक आउटपुट का वैसे पांच में दो सप्लाई के भी आ जाते हैं तो टोटल टर्मिनल आएंगे फाइव पर जनरली तीन दिखाए जाएंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बेहद कॉम्प्लेक्स है पर इसकी सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स इसके इनपुट टर्मिनल से डिस्क्राइब हो जाती हैं तो नेगेटिव टर्मिनल को हम कहेंगे इन्वर्टिंग और प्लस टर्मिनल को कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग तो जो इसका सिंबल है इट इज लाइक ए ट्राइंगल टू इनपुट शो करें एक आउटपुट तो इसको हम वोल्टेज मार्क कर लेते हैं प्लस में वोल्टेज को बोलते हैं वी वन माइनस को बोलते हैं वोल्टेज वी टू वी वन पॉजिटिव V2 टू नेगेटिव टर्मिनल पे तो दो वोल्टेज होगी V1 V2 वैसे तो ये डिफरेंस एम्पलीफायर है इसकी आउटपुट प्रपोर्शन में रहती है डिफरेंस के V1 वन माइनस वी के पर यदि हम एक टर्मिनल को ग्राउंडेड करते हैं मतलब V1 को ग्राउंड दे दें मैंने मेन V1 वन जीरो और वी पे वोल्टेज लगाते हैं तो क्योंकि लगा रहे नेगेटिव टर्मिनल पे तो ये आउटपुट आउट ऑफ फेज आएगी इनपुट से बाय 180 डिग्री वी को ग्राउंड कर दो अप्लाई सम वोल्टेज एट वी तो आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी तो यदि आप साइनो साइड ऑफ सिग्नल दोगे वीक सिग्नल माइक्रो सिग्नल तो ये आउटपुट आपको देगा एम्पलीफाइड बट इन्वर्टेड बाय 180 एटी डिग्री तो ये एम्पलीफायर है ऑपरेशनल ऑपरेशनल हम इसको तो बोल रहे हैं बिकॉज इसकी एप्लीकेशन की लिस्ट बहुत लंबी है तो यदि हम अब V2 को ग्राउंड करते हैं और V1 पे कुछ वोल्टेज लगाएं क्योंकि अब हम वोल्टेज लगा रहे कहाँ पे पॉजिटिव पे तो आउटपुट इन फेज आएगी इनपुट के आउटपुट इन फेज होगी इनपुट के साइनोसाइडल सिग्नल दे रहे हैं हम और ये सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा और बदलेगा भी नहीं ऐसे ही मिलेगा जैसा इनपुट है तो दिस इज गुड तो ये ऑप की इम्पोर्टेंस है कि इंटरनल स्ट्रक्चर बेहद कम्प्लेक्स होने के बावजूद भी हम इसको इनपुट टर्मिनल से डिस्क्राइब करते हैं अब प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए ये तीन पैकेजेस में आता है मेटल के इन पैकेजेस डी बोलते हैं इसे डी इन लाइन पैकेज इसे डिप बोलते हैं डी तीसरा आता है फ्लैट पैक इज फ्लैट पैक और इसकी पॉपुलर एग्जांपल जो है वो है म्यू ए सेवन फोर वन लीनियर आई सी म्यू ए सेवन फोर वन लीनियर आई सी और इसका फायदा पता क्या है कि एट पिन में भी अवेलेबल है एट पिन डिप में 
यह एक पिन मेटल कैन में भी है तो मैं बता रहा था कि ऑफ एम्पलीफायर लीनियर आईसी है हम इस आईसी को एट पिन आईसी को बनाने की कोशिश करते हैं इसमें जो पिन नंबर वन है वो होगा ऑफ सेट नल याद रखना पिन वन तो क्या बोलेंगे ऑफ सेट नल पिन दो को कहेंगे इन्वर्टिंग इनपुट तीसरे को बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट चौथे पे हम नेगेटिव सप्लाई देंगे और पांचवें पे ऑफ सेट नल छवें को कहेंगे आउटपुट छ को सात को हम वोल्टेज देंगे पॉजिटिव तो आप देख रहे हो कि जो ऑफ के इनपुट टर्मिनल्स हैं वो हम दो और तीन पे लगा रहे हैं दो पे कौन सा लगा रहे हैं इन्वर्टिंग को भी माइनस वाले को दो पे लगाते हैं और प्लस वाले को तीन पे छ को कहते हैं आउटपुट तो ये सिंपल सा एस आई में एक ही ऑफ है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी पैकेज में एक भी आईसी हो सकता है किसी पैकेज में दो या चार ऑफ भी हो सकते हैं पर ये जो हम पर्टिकुलर एग्जांपल दिखा रहे हैं इसमें एक ही ऑफ है तो इनपुट कौन से आएंगे दो और तीन आउटपुट कौन सा आएगा टर्मिनल नंबर सिक्स तो म्यू ए सेवन फोर वन जा रहा हूं आप ये कनेक्शन ये पिन नंबर सेवन का है तो सेवन को हम कौन सी वोल्टेज देंगे प्लस और जनरली वोल्टेज इसकी पावर सप्लाई की जो रेंज होती है ये फाइव वोल्ट से लेके ट्वेंटी टू वोल्ट तक जाती है मतलब प्लस माइनस फाइव से प्लस माइनस ट्वेंटी टू तक पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में इस आईसी में ये 15 वोल्ट है क्योंकि सेंटर में हम इसे आ, सेंटर को ग्राउंड करेंगे ये देखो सेंटर को ग्राउंड कर दिया तो इसका मैना हुआ कि ऊपर वाली जो वोल्टेज रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी और नीचे वाली वोल्टेज जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी ऊपर वाली प्लस फिफ्टीन रहेगी माइनस नीचे वाली माइनस फिफ्टीन तो ये ग्राउंड कर दिया हमने सेंटर से तो ये प्लस ये माइनस तो पिन नंबर सेवन पे प्लस और पिन नंबर फोर पे माइनस V प्लस एंड वी माइनस इनपुट टर्मिनल का नंबर वही है पिन नंबर दो किसको बोलेंगे माइनस वाले को पिन नंबर तीन किसको बोलेंगे प्लस को तो ये इसका स्ट्रक्चर है ओपन लूप के इन इसका इन्फिनिटी होगा मीन बेहद ज्यादा रील में इन्फिनिटी नहीं होता 
रियल में प्लस माइनस रियल में इसका जो सप्लाई वोल्टेज है उसके नियर अबाउट आउटपुट देता है मैक्सिमम वी सेचुरेशन पर यदि हम बोल रहे हैं ये आइडियल है तो आइडियल का गेन इन्फिनिटी होगा अब दो तरह से होते हैं ये एक ओपन लूप एक क्लोज लूप ओपन लूप में आ सीधे सीधे टर्मिनल है पर जो क्लोज लूप है उसमें आउटपुट ने इनपुट से जोड़ देते हैं थ्रू अ रेजिस्टेंस इसे कहते हैं फीडबैक बिकॉज आउटपुट को इनपुट से थ्रू रेजिस्टेंस जोड़ा जा रहा है तो ये क्लोज लूप हो जाएगा तो ये ऑपर हम जो अब कह रहे हैं ये ओपन लूप का गेन कह रहे हैं इन्फिनिटी क्लोज लूप की नहीं बात कर रहे हैं तो ओपन लूप गेन कितना होगा इन्फिनिटी अब आपको पता है कि गेन क्या होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट अब जो इनपुट होती है ना ये ये इनपुट डिफरेंशियल होगी डिफरेंशियल में डिफरेंस होगी डिफरेंस किसका होगा दोनों वोल्टेज का v1 वन माइनस वी तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी अब यदि हम कहते हैं कि हमारे पास इनपुट आउटपुट वोल्टेज आ रही है ये अब हमें आउटपुट वोल्टेज दे रहा है तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल इनपुट जीरो होनी चाहिए क्योंकि यदि डिफरेंशियल जीरो होगी तभी ये गेन इन्फिनिटी होगा तो डिफरेंशियल जीरो मीन वी वन माइनस वी टू जीरो मतलब हुआ वी वन इक्वल्स टू वी टू मतलब हुआ कि वी वन इक्वल्स टू वी टू डिफरेंशियल इनपुट क्या होती है डिफरेंस और ऑप एम्पलीफायर इसी को एम्पलीफाई करता है डिफरेंस को ये याद रखना है और गेन इसका इन्फिनिटी है तो हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहे हैं ऑप के बारे में तो ओपन लूप की तो हो गई इन्फिनिटी अब हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हम कह रहे थे कि गुड ऑप गुड एम्पलीफायर में क्या होता है इनपुट इम्पिटेंस हाई बट ऑप में क्या होता है आइडियल ऑप में इनपुट इम्पिटेंस इन्फिनिटी रियल में नहीं होगा रियल में इसकी वैल्यू होगी और आउटपुट इम्पिटेंस यदि आइडियल है तो कितना होगा जीरो होगा ही नहीं इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनपुट इम्पिटेंस इन्फिनिटी आउटपुट इम्पिटेंस जीरो है ही नहीं बैंडविड इन्फिनिटी एक होते जीरो ऑफसेट का मतलब होता क्या आउटपुट नहीं है आउटपुट नहीं है यदि आपने v1 v2 कुछ नहीं लगाया कुछ आउटपुट नहीं होगा पर कुछ केसेस में रियल में ये आउटपुट देता है इवन v1 v2 को जीरो करने से भी तो जीरो ऑफसेट किसे कहेंगे हम कहेंगे जीरो ऑफसेट यदि हम v1 v2 को नहीं देते कुछ तो ये हमें आउटपुट नहीं देगा ना इसका नेगेटिव टर्मिनल करंट लेगा ना पॉजिटिव लेगा पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को कहेंगे आई वन 
नेगेटिव वाले को कहेंगे आई टू तो ना तो आई टू होगा ना आई टू होगा ना आई वन होगा ना आई टू होगा मतलब ये करंट ड्रॉ नहीं करता है मतलब क्यों नहीं करता करंट ड्रॉ बिकॉज इनपुट इम्पिटेंस इसका इन्फिनिटी है अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके केस में बताने जा रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं कि ऑफ जो इसकी आउटपुट होती है वो प्रपोर्शन में होती है किसके डिफरेंशियल सिग्नल के v1 वन माइनस वी के और क्योंकि इसका गेन इन्फिनिटी है बहुत ज़्यादा तो स्लाइटली डिफरेंस होने से कि ये v1 थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा v2 से तो आउटपुट इसकी एकदम इंक्रीज हो जाएगी और मैक्सिमम तक जाएगी वैसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता है एक्चुअली कि इसका मैक्सिमम हम कह सकते हैं वी सेचुरेशन तो थोड़ा सा वोल्टेज का डिफरेंस होने से ही ये सेचुरेशन वोल्टेज पे चला जाता है इन्फिनिटी नहीं होगा इन्फिनिटी कहने को कहते हैं बट ये वी सेचुरेशन पे जाएगा क्योंकि ओपन लुप के इसका इन्फिनिटी है तो ये नहीं कहना कि इसकी आउटपुट इनफाइनेट हो गई दिस इज रॉन्ग इनफाइनेट नहीं होती ये क्या होती है ये सेचुरेशन पे जाता है ये पॉजिटिव सेचुरेशन में कब जाएगा यदि वी वन ज्यादा होगा वी टू से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ना वी वन स्लाइटली भी ज्यादा होगा वी टू से तो ये वी सेचुरेशन को चला जाएगा फिर आप कितना मर्जी डिफरेंस बनाई जाओ वी वन को ज्यादा करते जाओ वी टू से पर वो वी सेचुरेशन पे ही रहेगा और यदि वी टू ज्यादा होगा वी वन से हम दूसरा केस लेते हैं हम नीचे यदि v2 ज्यादा होगा v1 से तो क्या होगा आउटपुट नेगेटिव सेचुरेशन को चला जाएगा ठीक है इन्फिनिटी को नहीं जाएगा वो आइडियल केस है अटेन इसकी सेचुरेशन ही होती है वैल्यूज पर तो यही ध्यान रखना हल्का सा इंक्रीज होने से ही सेचुरेशन पर चला जाता है तो फिर जितना मर्जी आप v2 को इंक्रीज करते जाओ वो रहेगा सेचुरेशन भी तो डिपेंड करता है V1 ज़्यादा होगा स्लाइटली तो पॉजिटिव सेचुरेशन V2 ज़्यादा होगा स्लाइटली तो नेगेटिव सेचुरेशन 